ஒரு பெஸ்ட் காலேஜ் பெஸ்ட் எஜுகேஷன் பெஸ்ட் கரியர் பெஸ்ட் ஃபியூச்சர் இது எல்லாமே கிடைக்கும் ஒரே இடம் ட்ரிபிள் ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ஆயில் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான எண்ணெய் கிணற்றில் இரண்டு நாட்களாக பயங்கர தீ குழுந்துவிட்டு எரிகிறது அதை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் இரண்டு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஐயாயிரம் படுக்கை வசதிகள் உள்ளன அதை பத்தாயிரமாக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதேபோல சென்னை அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்று சிறப்பு மருத்துவர்களை பணியமர்த்தியுள்ளோம் என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டமங்கலம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நோயாளியை பத்து அடி தூரத்தில் நிற்க வைத்து வாயில் டார்ச் அடித்து மருத்துவர் சிகிச்சை அளித்தார் இது தொடர்பான வீடியோ தற்பொழுது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது என்ன பண்றீங்க கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் தானே பண்றீங்க அதை எடுக்கிறேன் தப்பா எடுக்கிறேன் மூஞ்சி தெரியல உங்க மூஞ்சி தெரியல மாஸ்க் போட்டிருக்கீங்க இப்போ இப்ப மாத்திருவாங்க இப்போ பதினைந்தாவது நிதிக்குழு பரிந்துரைப்படி பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு ஆறாயிரத்தி நூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது இதில் அதிகபட்சமாக கேரளாவிற்கு ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாயும் ஹிமாச்சல பிரதேசத்திற்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாயும் தமிழகத்திற்கு முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது சொட்டு நீர் பாசன திட்டத்திற்காக தமிழகத்திற்கு நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கி உத்தரவிட்டுள்ளது இதன் மூலம் தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் பயன்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பெரிய நெட்வொர்க்காக கஞ்சா கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்ட கும்பலை போலீசார் மடக்கி பிடித்துள்ளனர் அவர்களிடம் இருந்து முப்பத்தி மூன்று கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்துள்ள போலீசார் முக்கிய நபர் ரமேஷுடன் சேர்ந்து செயல்பட்ட நிஷா பிரகாஷ் ஏழுமலை அருண் ராஜேஸ்வரி சுப்புலட்சுமி சித்திக் ஜெயராமன் ஆகிய எட்டு பேரையும் கைது செய்துள்ளனர் இந்திய பகுதியை சீனா ஆக்கிரமித்துள்ளதா என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை ட்விட்டர் வழியாக ராகுல்காந்தி கேட்டிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்த லடாக் எம்பி ஜம்யங் செரிங் நம்கியால் ஆம் சீனர்கள் இந்திய பகுதியை ஆக்கிரமித்துள்ளனர் என்று தெரிவித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் பொழுது அக்சை சின் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு சதுர கிலோமீட்டரையும் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சி காலத்தில் சுமூர் பகுதியில் தியா பங்கனக் மற்றும் சாப்ஜி பள்ளத்தாக்கில் இருநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் நீளத்தையும் ஆக்கிரமித்துள்ளனர் தெம்ஜோக்கில் உள்ள ஜோராவர் கோட்டை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் சீன ராணுவத்தால் அழிக்கப்பட்டது என்று தெரிவித்து ஒரு வரைபடத்தையும் அவர் இணைத்துள்ளார் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்கள் லேப் டெக்னீஷியன் மல்டி பர்பஸ் ஹெல்த் ஒர்க்கர் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு ஆள் எடுக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதில் எம்பிபிஎஸ் முடித்த மருத்துவர்களுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளமும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த லேப் டெக்னீஷியனுக்கு அதே நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளமும் எட்டாம் வகுப்பு முடித்த மல்டி பர்பஸ் ஹெல்த் ஒர்க்கருக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளமும் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியோருக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவித்தது இந்நிலையில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ளவர்களுக்கு வருமானம் மற்றும் இருப்பிட சான்றிதழ்களை ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ வழங்க வேண்டாம் என்று அனைத்து தாசில்தாரர்களுக்கும் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரின் சோஃபியான் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் மூன்று பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் அப்பகுதியில் கடந்த மூன்று நாட்களில் பதினோரு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் 
இன்றைய நிலவரப்படி தமிழகத்தில் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இன்று மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பதினேழாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பத்தொன்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமாகி வீடு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பத்தொன்பது பேர் உட்பட இதுவரை முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தேசிய அளவில் இரண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இன்று மட்டும் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி இருநூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் உட்பட இதுவரை ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்